Buenos días a todos, a toda España, a todos los españoles que veáis esto. Eh, el Padre Teodoro González de la Congregación Cristiana Fe y Esperanza en Misión Humanitaria aquí en Valencia. Llevamos desde el domingo un grupo humano, es, hemos subido eh, nueve furgonetas, dos camiones y un tráiler, ¿vale? Que ya hemos descargado, como estáis viendo en la nave, estamos ayudando y repartiendo pues todo lo que podemos a las, a las víctimas, ¿no? A las víctimas de... Concretamente, tenemos aquí en Paiporta, que es la zona más afectada eh, de todas, eh, tenemos nuestro campo base, una nave que nos han dejado unos hermanos, ¿vale? Que era un taller mecánico que, como veis, ya, bueno, pues está todo destrozado. Y estamos aquí canalizando la ayuda para repartirla por toda España, ¿no? Pero, pero ese no es mi mensaje. Mi mensaje es otro que, por favor, quiero máxima difusión. Aquí no hay no, ningún organismo del Estado que esté ayudando. Eh, todo es una gran mentira. Aún en la zona de, que le llaman del barranco para allá hay muchísimos cadáveres. Están aún enterrados en el lodo y en el fango y en las casas, ¿vale? Porque la gente se quedó atrapada, como en los parkings. Y bueno, pues hay zonas que... y luego pues la catástrofe, ¿no? Es una catástrofe de... de bueno, es que es incalculable esto. No es como la, veis la tele, no hagáis caso de las noticias. Nosotros lo estamos viviendo día tras día, estamos con las víctimas, hay gente que ha perdido a sus padres, a sus madres, a familias enteras, y entonces os necesitamos. Os necesitamos más que nunca porque somos España. Los valencianos son, son españoles, son como nosotros. Yo vengo de Madrid ¿eh? con un grupo humano de voluntarios. Estamos haciendo aquí todo lo que podemos, pero necesitamos más. El gobierno nos ha dejado tirados, pero da igual rojos que azules. O sea, no digamos que uno que el otro. No, no, no. El gobierno de Valencia ya sabéis que lo dirige el PP y el gobierno de España ya sabéis que lo dirige. Sin comentarios. Nos han dejado tirados, la UME la mandaron a los cuatro días porque al otro día de la inundación se podía haber venido y se podía haber salvado víctimas que aún vivían, que estaban atrapadas, pero podíamos haberlas salvado. Esto es un mensaje de verdad de, de ayuda, de ayuda porque necesitamos a los españoles. Necesitamos gente que vengáis aquí, aunque sea a limpiar, a, con las palas, con los cepillos... Y ayudar a todas esas víctimas porque nos necesitan. Esto es como si hubiera pasado un huracán, es de, de tal magnitud que se ha perdido entero, edificios, casas, no hay asfaltos, es, es increíble. Así que por favor necesitamos ayuda, concienciaros todos los españoles y venir, venir aquí porque Valencia, que es España, y son españoles, son los nuestros y nos necesitan de verdad. Aquí estoy con Bea, la encargada del almacén, ella es la que coordina la gestión de los alimentos. Y bueno, pues eh, los demás grupos ya están repartiendo porque vamos a, hay casas que la, como son gente mayor no pueden venir y nosotros les estamos llevando la comida a casa y pañales, lo que necesitan esas personas, porque no tienen a nadie. El gobierno nos ha dejado tirados. Este gobierno, entonces, nosotros... Tenemos que ayudar, ¿vale? ¿Y quién ayuda? Los españoles, porque somos españoles. Solo el pueblo salva al pueblo. Estamos hablando con Guardia Civil, Policía Municipal y gente de, de cuerpos que vienen de, otros, de otras ciudades de Madrid que ya no hacen caso a, ni a sus mandos y vienen aquí a ayudar, ¿eh? Para que lo sepáis. Pero somos gente normal. Aquí no hay nadie del gobierno, solo la UME, pero a los pobres chicos los tienen despasados, los tienen desfasados. Les han dado una cosa que es imposible. Esto necesitamos mucho tiempo para recuperar esto. Así que, por favor, por favor, ayudarnos, España, volcaros con Valencia, ahora más que nunca. ¿Vale? Venga, que Dios grandemente os bendiga a todos. Amén.